Salut la gang! Alors dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des colonnes croisées. Des colonnes en infini. Et des colonnes en M. C'est parti! Donc, juste avant d'expliquer les trucs d'aujourd'hui, si jamais vous ne maîtrisez pas encore les colonnes, donc les colonnes, c'est ça ici. Je vous invite à aller regarder notre vidéo qui s'intitule « Deux balles de main et colonnes à trois balles ». Donc, on va débuter avec colonne croisée. Donc, colonne croisée, ça ressemble à ça ici. Donc, ce qu'on va faire dans la colonne croisée, c'est si je prends ma balle verte en ce moment, je la lance juste au centre, comme ceci. Donc, ma balle verte reste au centre. Et ensuite, j'ai mes balles roses qui vont venir croiser par-dessus la balle verte. Comme vous pouvez voir en ce moment, je lance toujours ma balle droite par-dessus ma balle gauche. Mais c'est possible de faire l'inverse également. Donc, si je vais comme ceci, on met les deux ensemble. Ça résume pas mal les colonnes croisées. Donc, on va y aller maintenant avec colonne en infini. Qui ressemble à ça. Donc si je commence, je vais commencer juste avec mes deux balles roses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mes deux balles roses en parallèle, en même temps. Donc je les lance vraiment en même temps, un petit peu plus haut que le front, donc c'est à peu près à la hauteur d'un 4 balles. Ensuite, je peux rajouter la balle verte. Donc la balle verte, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir faire la même trajectoire qu'un 3 balles. Donc je vais la lancer dans ma main gauche, dans ma main droite, dans ma main gauche, dans ma main droite. Puis je peux essayer de venir exagérer un petit peu le mouvement pour que ça ressemble un petit peu plus à un infini, comme ça ici. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout, tout simplement les deux ensemble. Donc, je vais venir lancer mes roses et ma verte qui fait le mouvement autour de mes balles roses comme ça ici. Donc, c'est également possible de faire une colonne en infini, mais en cascade inversée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un infini qui va passer de l'extérieur à l'intérieur comme ça ici à la place. Donc, ma balle verte, elle va se promener comme ça ici. Donc, le mouvement va ressembler à ça. Ce mouvement-là est quand même pas mal plus compliqué que l'autre d'avant, donc c'est important de maîtriser colonne infinie normale avant d'y aller avec euh, casque inversée. Donc pour ce qui est des colonnes en M, ça va ressembler à ceci. Donc je vais commencer juste en décortiquant la balle verte. Donc la balle verte, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va partir de ma main droite, aller vers l'extérieur de mon corps à la main droite. Ensuite, elle va passer par-dessus à ma main gauche, vers l'extérieur de mon corps à la main gauche. Par-dessus à ma main droite, vers l'extérieur de mon corps à la main droite. Donc si je le remets dans le pattern, on va juste rajouter les balles roses qui vont se promener en parallèle comme ça ici. Ça va ressembler à ça. Donc ça, c'est les colonnes en M le plus facile possible. Il y a également une autre version qui est possible. Vous pourrez regarder dans le coin ici à droite. On va le mettre en vidéo. Donc voici ce qui se termine la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous voulez apprendre des variantes un petit peu plus compliquées des colonnes, on va vous les faire dans un prochain vidéo. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, on va vous répondre le plus rapidement possible. Merci!